ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் பசங்கள்லாம் வந்துட்டு மிஸ்டர் பீஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அந்த சவுண்ட் பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர போகிறாங்க ஸோ அதனால் வீடெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ அடுப்பு தான் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு என்ட்ரி டேபிள் நான் எதுவும் மாற்றலை ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது எனக்கு பிளாக் கலரில் வேணும் மேபி நானே பெயிண்ட் அடிப்பேன் இல்லை டைம் இல்லை அப்படின்னா இப்படியே தான் விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இப்படி தான் அதே மாதிரி இதை எடுத்து நான் மாட்டணும் ஸோ இப்படி இதே தான் என்ட்ரி டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ போட்டு காமிக்கிறேன் ஆ ஓகே இன்னும் வந்துட்டு பெருசாக மாற்றவே இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா யா நல்ல வாசனை இது ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆயிடுச்சு கரெக்டாக வந்துட்டு இதை நான் எப்போ ஃபில் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நாலு மாதத்துக்கு இது எதுக்கு நான் எடுக்கிறேன் நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இது பண்ணேன் வச்சோம் கரெக்டாக ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு இன்னும் முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இருங்களேன் அந்த வீடியோ காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் தான் நான் போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா யா இந்த வீடியோவில் தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம என்ன வச்சோம் அப்படின்றத காமிச்சோம் கரெக்டாக பாருங்களேன் நாலு எங்கேடாது ஆ ஃபோர் மந்த்ஸ் அக்கோ நம்ம இது வச்சோம் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு வந்துச்சு காலி ஆயிடுச்சா ஸோ அதனால் திருப்பி நம்ம வந்துட்டு வாங்கியிருக்கோம் ஃபோன் ரிஃப்யூஸ் மேபி நாளைக்கு இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்களா ஸோ இன்றைக்கே வந்து கூட ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடலாம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிரி செழி அப்படின்ட்டு செம்ம வாசனையாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவராக இருக்குது போன வாட்டி நான் என்ன வாங்கினேன்னு எனக்கே மறந்து போச்சுங்க நான் அந்த வீடியோ பார்த்தா தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இதை வந்துட்டு நம்ம இங்கே வச்சுட்டு இதே தான் இதே டோஷியர் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இதில் ஸ்டிக்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் பாருங்கள் ஸ்டிக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டிக்ஸை நம்ம இதில் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பராக நம்மளுடைய என்ட்ரி டேபிளில் சாமியான வந்து ஃப்ளேவரோடு நமக்கு ஐ மீன் அந்த வாசமோட ரெடி ஆகிடும் இந்த ரூம் டிஃப்யூசர் வந்துட்டு இதனுடைய லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் அவங்களது ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள் ஓ ஒரு இதில் போட்டுட்டு தேர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் வருமா ஆனால் போன வாட்டி நான் வச்சோடனே எனக்கு வந்துடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சரி ஓகே இதை வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்களா ஸோ சூப்பராக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இங்கே எடுத்து வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய என்ட்ரி டேபிள் இது தான் ஸோ நமக்கு எல்மோர் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு வாசலில் போடுற ஹேண்டில் அமிச்சிருக்காங்க நான் தான் யோசிச்சேன் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி நம்ம இது ஹேண்டிலே போட்டிருக்கவே வேணாம் போல இருக்குது ஏன்னா இவங்களே வந்து சூப்பராக அதுவும் வந்துட்டு பிளாக் கலரில் அமைச்சிருக்காங்களா நம்மளுடைய ஹேண்டில் வந்து பிளாக் கலர் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் நம்மளுடைய ஹோம் டூரில் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் அதே மாதிரி டிசைன் ஸ்டூடியோ போது நம்ம இதை வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு பே பண்ணி வாங்கினவங்க அதான் யோசிச்சேன் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்களேன் அதுவும் இந்த பார்டர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்துட்டு ஒரு கோல்டு கலரில் இது தெரியுதா எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரில ஆ இப்போ தெரியுதுங்களா கோல்டு கலரில் இருக்குது ஸோ இதோடு வந்துட்டு இது வந்து வெளியே ஹேண்டலு ஸோ இப்படி இருக்கும் நமக்கு வெளியே ஹேண்டல் போட்டோம்னா இப்படி இருக்கும் டோரில் அதுக்கப்புறம் இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த மாதிரி திறக்கிறது ஆக்சுவலாக நான் மாற்ற போகிற மாற்ற போகிறோங்க ஏன்னா நம்மளுடைய டோர் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஓல்டு ஃபேஷனாக இருக்குது இருங்க காமிக்கிறேன் ஓல்டு ஃபேஷனாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் காமிக்கவே வேணாம் நீங்கள் நம்மளது வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் நல்லாவே இல்லை இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலி அந்த இதோட ஸோ மோஸ்ட்லி மாற்றிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுலேயே வந்து லாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க லாக் அண்ட் கீ சூப்பரில் ஸோ இது நம்ம எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் மாற்றும் போது காமிக்கிறேன் இது மாற்ற மாட்டோம் ஆனால் இது ரெண்டும் மாற்றினாலும் மாற்றிடும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி நம்ம அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இன்னொன்று அது வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இல்லை ஸோ இதை மாற்றினோன்னா நல்லா இருக்கும் இங்கே வந்து திறக்கிற மாதிரி என்ட்ரியில் இது வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே 
ஸோ இது வந்து எங்கே ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது அமேசானில் தாங்க இருக்கு எனக்கு அமேசானுடைய லிங்க் இது தான் நான் இந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்ட் கோடையும் நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது வந்து செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் வேலிட் இருக்கான் ஸோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா போய் வாங்குங்க ஸோ இதனுடைய விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது டாலர் இதில் வந்து ரெண்டு கலர் வச்சிருக்கு ஒன்று வந்து ஆயில் ரப் ப்ரான்ஸாக நமக்கு அமைச்சிருக்கிறது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆயில் ரப் ப்ரான்ஸ் தான் இது ஸோ சூப்பராக இருக்கு சரி ஓகேங்க இதனுடைய லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஐ மீன் லிங்க்கில் இருந்து கூப்பன் கோட்லேருந்து எல்லாமே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கும் வந்துட்டு பிடிச்சிருந்தா போய் வாங்குங்க சரி ஓகே நம்மளுடைய வேலையை கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்துட்டு எக் அதாவது ஸ்கிராம்பிள் எக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட்டு முட்டையை வந்து போட்டுட்டு பெப்பர் சால்ட் போட்டுட்டாங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்கிராம்பிள் எக் ரெடி ஸோ அதுதான் நான் பண்ணேன் ஈஷுவலாக எனக்கு வந்து அந்த வெங்காயம் போட்டால் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் வெங்காயம் போட்டு வதக்கி பச்சை மிளகா போடுறது ஸோ ஆனால் இது வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அதனால் நான் இந்த மெத்தட் டக்குன்னு பண்ணிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோங்க ஸோ இது ரூம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கெஸ்ட் பெட்ரூம் இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்துட்டு பெருசாக எதுவும் செட்டப் பண்ணலை லைக் பெட் ஃப்ரேம் அந்த மாதிரி எதுவுமே பக்காவாக செட் பண்ணலை ஸோ மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்து அழகாக செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து நம்ம ஒரு புது கிங் மேட்ரஸ் வாங்கியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா நம்ம ஒரு வாட்டி காமிச்சிருந்தோம் அதை நாங்கள் விரிச்சுட்டு பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் போட்டு தலைகாணி போட்டாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கெஸ்ட் பெட்ரூம் ரெடி ஃபியூச்சரில் வந்து என்ன பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சூப்பராக வந்து கெஸ்ட் பெட் அதாவது அந்த ஃப்ரேம் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதே மாதிரி மேலே வந்து ஃபேன் எல்லாம் போட்டுருணும் அப்படின்ற பிளானு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து அழகாக ஒரு ஸ்க்ரீனு அதே மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய போஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நல்லாயிருக்கும் அதுதான் வந்து ஃபேன் ப்ரொவிஷன் நாங்கள் எல்லா ரூமுக்கும் கொடுத்துருந்தோம் உங்களுக்கு டிசைன் ஸ்டுடியோ அப்பாயின்மெண்ட் போது நான் காமிச்சிருப்பேன் எல்லா ரூம்லேயும் வந்துட்டு ஃபேன் வந்துட்டு நாங்கள் இது இது வச்சுருந்தோம் ஏற்கனவே வந்து அந்த ப்ரீ கனெக்ஷன் வாங்கிட்டோம் ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து ஃபேன் போட்டுக்கிறதுனா போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது கெஸ்ட் பெட்ரூமில் எதுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிளாங்கெட்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கூட அதாவது டவல்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹேங்கர்ஸ்லாம் வச்சுட்டோம் ஸோ யாருக்கனா வேணால் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்ட்டு இங்கே ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் மேட்ரஸ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அனிஷ் இல்லைன்னா கிருஷியுடைய பெட்ரூமில் வந்து போட்டு செட்டப் பண்ணலான்றது தான் பிளானுங்க சரி ஓகே இங்கே ஒரு போஸ்டர் இருக்குது அந்த போஸ்டர் அங்கே கெஸ்ட் பெட்ரூமில் மாட்டுற பிளான் இல்லை இது ரொம்ப பழைய போஸ்டர் பார்க்கலாம் அது எங்கே மாட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளாக நம்மளுடைய கெஸ்ட் பெட்ரூம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் சொல்லிடுவோம் எல்லா பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ் டவல்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வந்து நாங்கள் பிளான் போட்டிருக்கோம் இந்த ரூம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலரில் உங்களுக்கு வந்து எதனா ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நமக்கு யூஸ் ஆகும் சரி வாங்க மற்ற ரூம்லாம் போயிட்டு செட்டப் பண்ணலாம் ஸோ கீழே பாத்ரூம் இது வந்துட்டு மாடி பாத்ரூமும் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியாச்சு பல 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 பலான புது வீடு வாங்கும்போது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணியாச்சு இருங்க இன்னும் ரூம் வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணல இருங்க காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்துட்டு இன்னொரு பாத்ரூம் எல்லா ஜனலையும் மூடி வச்சுருக்கோம் ஹீட்டு வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு ஸோ இது பெருசாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை இது வந்துட்டு சதீஷுடைய ஆஃபீஸ் ரூம் ஸோ இன்னும் வந்து சரியாக அரேஞ்ச் பண்ணலைங்க இப்போதைக்கு இதுவாக பண்ணி வச்சுருக்கோம் நார்மலாக இங்கே வந்துட்டு இவர் ஆஃபீஸ் டெஸ்க் இருக்குது இவருடைய ப்ரிண்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் இது இருக்குது அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா செடிகள் தான் நிறைய வச்சுருக்கோம் இங்கே லைனாக இந்த இடத்துல நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா வெயிலுக்காக மூடி வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிவிட்டேன் இல்லைன்னா வந்து ஹீட் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப வெயில் இருக்குது அதனால தான் சரி சொல்லி மூடி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி இந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றினாலும் செத்து செத்து பூங்குது இது இங்கிலீஷ் ஆகி சரி ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஷ்ரெட்டர் பேப்பர் ஷ்ரெட்டர் ஆக்சுவலி டாக்குமெண
ஒன் இயர்க்குள்ளே பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்போ தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் நம்ம சொல்லி முடிக்க முடியும் அந்த வாரண்டிக்காக சதீஷ் வந்து ஆஃபீஸ் ரூம் சரி ஓகேங்க அடுத்த இப்போ வந்து மாஸ்டர் பாத்ரூம் தான் நாங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா மாஸ்டர் பாத்ரூம் எனக்கு க்ளீனிங் ஒர்க் இருக்குது அங்கே போகலாங்க ஸோ நம்மளுடைய மாஸ்டர் பாத்ரூம் இப்போ தான் வந்து கண்ணாடி பேசன் இதெல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்ணி விட்டேன் ஐ மீன் க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ அப்போ வந்து எல்லா குப்பையும் மொத்தமாக வந்து இந்த கவரில் வச்சுருக்கேன் கீழே போகும்போது எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு இப்போ வந்து ஷவர் ஏரியாவெல்லாம் அங்கே க்ளீன் பண்ணணுங்க இருங்க என்னையே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நாங்கள் பாதி ஒர்க்கு தாங்க முடித்தோம் எக்கச்சக்க ஒர்க் இருக்குது இன்னும் நான் வந்துட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு க்ளீன் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது நான் அது பண்ணலை ஸோ சாப்பிட்டுட்டு இவங்க உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஆ ஆ எடுத்துடா இன்னும் மாடியை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீனிங் அந்த க்ளீனிங் தான் போயிட்டுருக்கு அது டீப் க்ளீனிங் மந்த்லி ஒன்ஸ் டீப் க்ளீனிங் முடியல பெண்ணு நிமிடுது என்ன தக்காளி சாதமாக சும்மா டக்குன்னு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருபது ஆகிடுச்சிங்க சரி ஓகே தக்காளி சாதமும் சிப்ஸும் சிப்ஸ் தான் எங்களுடைய தொட்டுக்க அணிக்குட்டி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சதீஷ் வந்து லான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காரு இருங்க அதையும் பண்ணிப்போம் ஸோ அணிக்குட்டி என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒன்று வாங்கினது இன்னும் பில் பண்ணாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே லோஸில் போய் ஃபுட்பால் பிளேயர்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைடா இது என்ன வாண்டாது அணிக்குட்டி சமத்தா உட்காந்து பில் பண்ணுறது வந்து உட்காந்துருக்காரு எங்கள் உட்காந்து இப்ப வாங்கினதுதான் இது வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி அதனால வந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இழுத்து ஃபெவிக்விக் போட்டு ஓட்டணும் இது எது பெருசா ஒன்றும் யூஸ் பண்ணல ஆனால் அதுக்குள்ளேயுமே இது ஆயிடுச்சு அவுட்டோர்ல வைக்கிறோம்ல நீ அதனால கூட இருக்கலாம் ஸோ லோஸ்ல போயிட்டு இந்த இதை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு அதே மாதிரி ஹோம் டிபோலையும் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு சாட்டர்டேல தான் ஹோம் டிபோவில் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு லோஸில் வந்து செகண்ட் சாட்டர்டேல வந்துட்டு எப்பவுமே இந்த இது கொடுப்பாங்கங்க அதாவது இந்த மாதிரி பில்டிங் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி ப குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க நம்ம போயிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு பில் பண்ணலாம் ஈஷுவலாகவே இது நடக்கும் ஸோ அதான் அணியும் கிரிஷும் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க வந்துட்டு அழகாக வந்து அணிக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிரிஷுக்கு அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அது அப்படியே இருக்கும் அணி போன வாட்டியும் என்ன பண்ணான்னா தப்பாக பண்ணிட்டேன் அப்புறம் கிரிஷுடைய இதை எடுத்துகிட்டு மீதி ஃபினிஷ் பண்ணால் ஸோ அதை நான் வந்துட்டு அதை ஸ்பேர் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன் இவன் சரியாக பண்ண மாட்டான்றது எனக்கு நல்ல தெரியும் சரி அப்படி இதுவாச்சுன்னா அது பண்ணட்டோன்ட்டு பா இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டியை போட்டிருந்தோம்ல அந்தனுடைய டேபிள் தான் பயங்கர தூசி எனக்கு அதான் வின்டரில் வந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிறேன்னு தெரியல ஸோ அதை தான் இப்போதைக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுக்குன்னு ஒரு கவர்லாம் விற்பாங்க ஸோ இனிமேல் வந்து அந்த கவருக்கான டீல்ஸ் எதனா வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பேட்டியில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் போடலான்னு தான் இருக்கும் பே அவுட்டோருடைய இப்போ அவுட்டோர் ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஆனால் அவுட்டோருடைய ஸ்க்ரீன் ராடு எங்களுக்கு கிடைக்கல அந்த லிங்க் கிடச்சிச்சுன்னா ஃபஸ்ட் அதை போடணுங்க அணிக்குட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து ஐயோ என்னடா இப்படி தானே இருக்கும் ஓகே ஓகே இந்த ஃபுட்பால் பிளேயரை மேக் பண்ணிட்டான் இவன் என்னடா பண்ணுவான் இங்கே தான் இருக்க போறானா இதான் ஃபுட்பால் பிளேயர் இதுவா என்னடா ஒரு இது சாரி 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 அது கீழே கீழே விழுந்துட்டு இருக்கு இப்போ கார்டு ஹோல்டரா என்ன கார்டு ஹோல்டர் சும்மா எதனா வேணா நம்ம வச்சுக்கலாம் இங்க அடங்க நீங்க போக்கிமான் கார்டு எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒண்ணுல ஒரு நாலஞ்சு வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் 
Super, good job. If you could have your phone doing that. Huh? வேலைகள் எல்லாம் குட் மார்னிங் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ட்டி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீப் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்க ஃபேமிலி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திவ்யான்றவங்க ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் இப்போ மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஒர்க் அப் குட் மார்னிங் ஏற்கனவே வந்துட்டு இட்லி மாவெல்லாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து சிம்பிளாக இட்லி தான் நேற்று நைட்டே வந்துட்டாங்க நாங்கள் வந்துட்டு பத்து மணிக்கு பத்திரை பண்ணுங்க நீங்கள் வந்துட்டு சீக்கிரம் வேணும் பார்த்தீங்களா அந்த சும்மா கார சட்னி வெங்காயம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் தான் போட்டேன் அப்புறம் தக்காளி தக்காளி சட்னி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தக்காளி சட்னி இது இட்லிக்கு இது போட்டிருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் சட்னி ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் கடகடன்னு அவங்க வரத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது தான் பிளான் போட்டுச்சுருக்காங்க ஏன்னா லைக் டயர்டாக வந்திருந்தாங்க நேற்று நைட் அவங்க எங்கேருந்து வராங்க வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்லெட்லேருந்து தான் வந்தாங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவங்கள தெரியும் நம்ம நியூ ஜெர்சிலேருந்து மூவ் பண்ணும்போது அவங்களும் வந்துட்டு நியூ ஜெர்சிலேருந்து ஷார்லெட் மூவ் பண்ணாங்க நம்ம வந்து ரேலை மூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இட்லி தக்காளி சட்னி தேங்காய் சட்னி இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர் இருந்தது அவங்களுக்கு காஃபி பிடிக்கும் சரி காஃபி போடலான்னு பார்த்தா காஃபியுடைய அதாவது அந்த ஃபில்டர் காஃபியுடைய அந்த ஜார்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கல மேலே இருக்கிறது மட்டும் தான் கிடச்சிது சரி சொல்லிவிட்டு அதை எடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வேறு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அதை ஃபில்டர் மாதிரி போட்டு வச்சோம் ஓரளவுக்கு குத்து மதிப்பான ஒரு ஃபில்டர் காஃபி ரெடின்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சைட் பை சைட் வந்துட்டு தக்காளி சட்னியும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இதோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு பசங்கள்லாம் மாடியில் வந்து சூப்பராக விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி என்ன தான் விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மேலே போய் பார்ப்போம் வாங்க இன்னும் கிருஷி ரூம் ரெடி பண்ணல ஸோ அப்படியே தான் இருக்கும் வாங்க போய் பார்க்கலாம் என்னென்னா எல்லா டோரும் பறந்து வச்சுருக்கீங்க Hi. 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 So, 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 மானிய குட்டி வந்துட்டு சுத்திட்டு ஸ்லோ மூல பண்ணி வணக்கம் சொல்லுவாளா ரெடி ஆயிட்டு வந்து அந்த மாதிரி பண்ணு ஓகே நம்மளுடைய குட்டி இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு போக்கிமான் காட்சி வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க அதுதான் மாடியில பாத்தீங்கன்னா பசங்க எல்லாம் வந்து சூப்பரா விளையாடிட்டு இருக்காங்க இதுதான் கிருஷி ரூம் இன்னும் பெருசா நாங்க செட்டப் பண்ணல ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம் நிறைய பிளான்ஸ் இருக்க அழகாக வந்துட்டு அவனுக்கு ஒரு தனி பெட் ஃப்ரேம் மாதிரி போட்டுட்டு மேப்ஸ் மாதிரி ஒரு உட்டன் மேப்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி செட்டப் பண்ணானே இவங்கெல்லாம் வந்து போக்கிமான் காற்று தான் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஆனி வேறு அவன் ரூம் வந்துட்டு கேம் ரூம் மாதிரி செட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்கான் பார்க்கலாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம செட் பண்ண போகிறோன்றது நமக்கே தெரியலங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா காஃபின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மேலே இது கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு அதை தான் அந்த டிகாஷன் தான் இது ஆகிட்டுருக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அது என்ன இருந்தாலும் ஃபில்டர் காஃபி தானே ஸோ அவங்களுடைய கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நம்ம போட்டோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி இட்லி தேங்காய் சட்னி அண்ட் தக்காளி சட்னி அவ்வளோதான் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து கிளம்ப போகிறாங்க கோவிலுக்கு கிளம்ப போகிறாங்க ஸோ சம்ருத் தான் நம்ம கூட வந்துட்டு லன்ச் அண்ட் டின்னருக்கு நம்ம கூட இருக்க போகிறாங்க அவங்க வந்து கிளம்பிடுவாங்க ஸோ சம்ருத் வந்து நம்ம கூட லன்ச் அண்ட் டின்னர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கூட இருந்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ மானியா குட்டி வந்துட்டு நம்மளுடைய குட்டி கியூட் ஃபேன் இது இந்த டோனட்டா ஆன்டிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டா உனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டா ஏ ஆமான்றப்பா தமிழ் தான்ப்பா சொல்கிறான் முதல்ல இங்கிலீஷில் ஆன்சர் பண்ணுவா இப்போல்லாம் தமிழ் அழகாக ஆன்சர் பண்ணுறா இவ்வளோ ஹார்ட்ஸ் வச்சுருக்கியா ஏ சூப்பர் எனக்கு ஒரு ஹார்ட்டு
Which one? Which one? Um, this one. Donut thought. This one. This one. <coughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> பன்னீர் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதற்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு என்டர்டெயின் பண்ண போகிறோம் பசங்களாம் தெரியல ஸோ மத்தியானம் லன்ச்சு எல்லாம் வெளியே விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இருங்க நான் போய் காமிக்கிறேன் ஸோ லன்ச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பன்னீர் பிரியாணி பன்னீர் பிரியாணி அப்புறம் எக்கு அங்கே பாருங்க சரி ஓகே இருங்க வேலை போய் காமிக்கிறேன் வெளியே உட்காந்துட்டு விளையாடிருக்காங்க <laughs> 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 இதுக்கு அது பேர் என்னது ஸ்மூதி மாதிரி பனானா அப்புறம் அது பேர் என்னது ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மூதி போடலாம் பசங்களுக்கு வந்தோடனே குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் ஏற்றிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடும் மணி வந்துட்டு லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு எல்லாம் பொறுமையாக ஜாலியாக ஸ்லீப் ஓவர் பண்ணிவிட்டு லேட்டாக எழுந்து இப்போ தான் சமைக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாக்ஸஸ் அது ஒரு ஆஸ் யூஷுவல் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு தக்காளியை போட்டுட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பன்னீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா மிளகா பொடி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் உப்பு எல்லாத்தையுமே போட்டுணும் அதுக்கப்புறம் பன்னீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பன்னீரை வந்துட்டு நான் கடை பன்னீர் தான் இந்த வாட்டி யூஸ் பண்ணேன் நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஏற்கனவே ஸோ அதை வந்து எடுத்து இதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசி போட்டுருந்தோங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் அரிசினா இந்த அரிசி தான் பாஸ்மதி ஒன் எஸ் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இது நான் ஆக்சுவலாக கம்மியாக தான் போடுவேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி நம்ம கழுவுறோம் இல்லை ஸோ அந்த கழுவுறதுலேயே கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதனால் நான் எப்போவுமே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு கப்பு போடுற பாஸ்மதி ரைஸ்னா நான் ரெண்டு கப்பு மட்டும்தான் நான் வந்து அரிசியை ஐ மீன் சாரி தண்ணி விடுவேன் அந்த அரிசிக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா விட மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து தயிர் போடுவோம் அந்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வி அதாவது அந்த அரிசி கழுவுனதில் தண்ணி விடும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த தக்காளிலாம் இருக்க பார்த்திங்களா இதிலலாம் தண்ணி விடும் ஸோ அதனால நான் வந்து ஒன் எஸ் டு ஒன் மாதிரி தான் போடுவேன் ஆனால் நம்ம தனியாக பாஸ்மதி ரைஸ் வேக வைக்கணுன்னா ஒன் எஸ் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப்பு தான் போடணும் ஸோ அவ்வளோதான் சூப்பராக நம்ம வந்து பன்னீரை வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு மஞ்சள் பொடி லைட்டாக மிளகா பொடியை போட்டு சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணலை லைட்டாக ஒரு ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா அப்போ தான் வந்து உடையாமல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படியே இன்னொன்று அந்த மசாலாலாம் இறங்கியிருக்கோம்ல அதனால் அவ்வளோதான் இதுலேயே வந்து அரிசியை போட்டாச்சு அசிஷியல் தண்ணியெலாம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு தயிர் போட்டு கலந்துட்டு குக்கரில் வந்துட்டு ஒரு ஒரே விசில் தான் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் பசங்களாம் வெளியே விளையாடிட்டு இருக்காங்க வாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மூணு கப் அரிசி போட்டேன் நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் தயிரும் விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா அரிசி இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து குக்கரில் வச்சு ஒரு விசில் முடிஞ்சது நம்மளுடைய பன்னீர் பிரியாணி ஆ அதை வரம்பா போட்டுட்டுக்காகும் <laughs> என்ன இருந்தாலும் வந்து கலந்துட்டு போட்டிருந்தோன்னா இன்னும் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் வச்சுருந்தோன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் சரி தட்ஸ் ஓகே வேறு என்ன பண்ணுறது இப்போதைக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் பசங்க வந்து வெளியே விளையாடிட்டு இருக்காங்களா ஸோ அவங்களுக்காக வந்துட்டு சூப்பராக வந்துட்டு பனானா மில்க் ஷேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பனானா வேற எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு கிருஷு வந்து வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் நேரம் வெளியே விளையாடா கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டான் அப்புறம் சமருதம் அனிஷம் வெளியே விளையாடுறாங்க அதுக்காக
சூப்பரான பனானா ஸ்மூதி ரெடி ஸ்மூதின்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்மூதினா ஐ திங்க் ரெண்டு மூணு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்ந்து தான் இது மில்க் ஷேக் மட்டும் சேர்ந்து சொல்லிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி ஓகே பசங்களை போய் கூப்பிட்டுட்டு வந்துடலாம் நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா கிருஷ்ணகுட்டி வந்துட்டு எல்லா மோனாப்பள்ளி கேம் தான் எடுத்து வச்சிட்ருக்கான் எடுத்து வச்சுட்டு அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அவங்களெல்லாம் கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் முதலே வந்துட்டாரு வெயிலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு சரி நம்ம போய் அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு வரலாமாங்க உட்காந்து <laughs> 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 விளையாடுங்க போதும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசங்களாம் வந்து சூப்பராக ஜாலியாக விளையாடினாங்க காலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கே விளையாடின அதாவது வீடியோ கேம்ஸ் நாங்கள் எடுத்து இன்னும் வந்து பாக்ஸில் தான் இருக்குது இன்னும் வீடியோ கேம்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்டர் எடுக்கணும் எல்லாம் நிறைய விஷயம் பாக்ஸில் இருக்குது அதனால் பெருசாக எட்ட என்டர்டைன் பண்ண முடியல டிவியை பாருங்கடா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம் ஸோ இவங்களுக்கு வந்துட்டு மத்தியானம் வந்துட்டு பன்னீர் பிரியாணியா நைட்டு டின்னர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தா தான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ தட் ஃபன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து வெளியே போயிட்டு வந்தாங்க வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து சூப்பராக நுக்கட்ஸ் தான் நுக்கடுன்னு சொல்லி ஒரு ஷாப் இருக்குது அங்கே வந்து ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கூட இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ நாங்கள் அதையும் கொஞ்சம் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு டின்னரை சாப்பிட்டுட்டு பாஸ்தா அந்த பேஸெல்லாம் போட்டு பாஸ்தா போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட அதாவது டெசர்ட் சாப்பிடணும் சாரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லாமக்குங்க பாய் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய்